when we talk about the French Revolution, in your book, in chapter one, you can see it's written that even rumor spread in all over France. One rumor spread in all over France that the king could order or had ordered to fire on innocent people. Okay, to open fire, to shoot at sight, the king had ordered to open fire on innocent people. The river of trade. Okay, we are going to Fourteen July seventeen eighty-nine. Wait just a minute, let me read all the students. So, so, recall, recall, recall in French Revolution. When we just start the chapter, when we start the chapter, one rumor is in that, that chapter, you have to read that. Wait just a minute. Okay. When we start the chapter, in first chapter, uh, chapter uh, page, you have to read that one rumor of spreading all over France that the king had ordered to fire on innocent people. It was rumor. And on this rumor, what happened? People united, gathered, and started destruction in France. Okay? People united, gathered, and started destruction in France. They targeted, they targeted Bastille. Bastille was jail. Bastille was jail. So they attacked on Bastille. What was human? Rumor ye tha ki raja ne adesh diya hai ki janta ko dekhu aur goli maar. Hai na? To that side, it was rumor. On this rumor, people gathered around 7,000 people. 7,000 log wahai kathe hoi hai aur raja kuch par paata uske pahle just started destruction in dial France. ओके okay, ये घटना पेरिस की है सबसे पहले पेरिस में देखने को मिला और लोग पास्टाइल मंजिल दो पास्टाइल और भीड़ इतनी थी कि पूरे पास्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया तास लास कर दिया तोड़ दिया इवन द फ्रेगमेंट ऑफ द पास्टाइल जो छोटे-छोटे टुकड़े थे वो भी उठा करके लोग अपने अपने घर लेकर चले आए और जो प्रेग्नेंट बचे थे ट्रांसपोर्ट इन द मार्ग नाउ क्वेश्चन कम्स टू अस वाज द रिवर टू वाज द रिवर टू हैड द किंग ऑर्डर टू फायर ऑन इनोसन पीपल
इफ द किंग हैड ऑर्डर अगर हम मानते हैं कि राजा ने ऐसा आदेश दिया था रूमर सही था राजा ने आदेश दिया था कि जनता को गोली मार क्वेश्चन तो अगर हम बात करें कि वाई पीपल हिटेड हॉस्टाइल सिंपल आंसर है इक्वल द सिंपल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग और सारे क्वेश्चन को समझना है अगर तो हमें बैठ होकर समझना होगा कि ये क्या कारण था कि परिस्थितियों में आकर के ऐसा डिसीजन लिया जा रहा था ओके अंडर वॉट सर कुमस्टांग से द डिसीजन वॉज टेके और ह्यूमर वॉज क्यू और इट वॉज फॉल्स ये समझने के लिए आइए फिर से एक बार पूरे स्थिति को देखते क्लियर तो ये देखने के लिए क्या करना होगा हमें वापस लौटना होगा ओके okay? वापस लौटना होगा कुछ साल पहले और फ्रांस को देखना होगा जब हम वापस लौटते हैं कुछ साल पहले और फ्रांस को देखते हैं तो समझ में बात बात आती है कि सोसाइटी ऑफ फ्रांस सोसाइटी ऑफ सोसाइटी यू कैन सी योर बुक इफ यू हैव बुक इन योर हैंड You can see the page number, page number four. The French society during the late eighteenth century. When we talk about the society, the society of France was divided into three categories, three parts. The society of France was divided into three parts. That was known as state, or first state, second state, and third. The Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. Like India's society, Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. Like India's society, Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. Like India's society, Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. Like India's society, Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. Like India's society, Ansa Samaj, three parts were divided into three: first state, second state, and third. In the same way, we can see here the society of France was divided into three states: first state, second state, and third state. Now, question is there: Who were there in the first state and second state and third state? So, in first and second state, it was clearly first state it was clearly, and in second state it was nobly. clergy and nobility were there in first and second state while remain all the people either peasant or the farmers a small businessman all were there in first baat samajh mein aa rahi first state clergy second nobility and in third remaining other peasant workers farmers uh, Business men all were in third state. The condition of, of first and second state was very simple. One more was the privilege. While the member of the third state is suffering. Here the first and second state people, ye enjoy kar rahe the. Sides nine million ki, hai na? They were enjoying all the privileges while the member of the third state was suffering. The अब और परसेंटेज ऑफ द पीपल इस इस पर भी जान सकते हैं 
एंड रिमेन अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में इन स्टूडेंट ज्यादा लोग नहीं थे रिमेनिंग सोसाइटी नाउ वट डिड यू लर्न क्या समाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था क्या समाज में सारे लोग खुश थे कुछ ही वर्ग के लोग थे टेन परसेंट लोग जो थे वो पूरे समाज को लीड कर रहे ओनली टेन परसेंट पीपल दे वर लीडिंग दोसाइटी and remaining 90% people are being exploited by the number of person and okay so it was the main region or social cause of the french revolution it means this satisfaction in the society samaj mein jo asantushti tha ye sabse bada karan tha french revolution अब शॉर्ट में मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द सोशल कॉलेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन और एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस इन एटीन सेंचुरी सिंपली यू हैव टू राइट सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू टू थ्री स्टेज इट वाज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज इन फर्स्ट स्टेज द स्टेज देयर वाज क्लेरिटी एंड नोबिलिटी एंड इन थर्ड स्टेज इट वाज द कॉमन पीपल द कंडीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज वाज वेरी गुड वाज द condition of the people of third state was very bad they were suffering the society on the other hand first and second state they were enjoying all the privileges baat samajh mein aayi social politics log hai kahi koi dikkat nahi hui ab hum baat karte hain economic policy yani a आर्थिक पालन सी अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आता है एक्सप्लेन इन फाइव कॉलेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा एक्सप्लेन द सोशल कॉलेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन सोसाइटी ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉल एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉल एक्सेट्रा तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉज की इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज वेरी एक बार मैं पढ़ाना भूल गया था मुझे लगा पहले भी मैं ऑफलाइन क्लास में बताया हूं द किंग ऑफ फ्रांस बाय नोन एज लुइस एंड इट वाज Louis XVI during the French Revolution of 1789, and he was from Bourbon and Estate. Now Louis की बात करते हैं. Louis यहाँ पर बोल रहे हैं. Hello, I am Louis. So Louis अगर आप XVI की बात करते हैं, तो उसके पहले Louis XVI, Louis XIV, Louis XIII, I hope. So before Louis Sixteen, it was Louis sixteen. Louis sixteen attended the court in seventy seventy two. Seventy seventy four, when Louis sixteen attended, and before it, it was Louis fifteen. So. due to long term war due to the war of independence of america american war of independence 
इन दोनों के मेंटेनेंस में भी राजकोष खाली हो जाते हैं When Louis XVI attended to the throne in 1774, he got the treasury bar. Treasury bar is empty. When Louis XVI was sitting there, the throne was completely empty. It was empty. The king of England was sitting there, and the king of Spain was sitting there. The king. राजा का विदेश क्या है राजा के पास आर्मी है राजा के पास पैसा है राजा के पास पावर है तब ना राजा और राजा बैठा और खजाना खाली है ओके द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज वेरी बैड तो वन रीजन वाज दिया लॉस ये इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ऑफ अमेरिका और फ्रेंच फ्रेंच आर सपोर्टेड अमेरिकन कॉलेज पार्टी अमेरिकन कॉलेज को सपोर्ट किया गया तो मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एक रीजन था और दूसरा रीजन था कि सी इनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी फ्रांस की जो स्थिति थी वहां पे तो धन और प्रॉपर्टी पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं था खाने वाले कितने थे भाई टेन परसेंट द पॉपुलेशन इज अगर बात करें तो टेन परसेंट नाइन्टी परसेंट फ्रॉम थर्ड स्टेट बट लैंड एंड प्रॉपर्टी की बात करें जिनके पास धन दौलत थे उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है ना देवर फ्री फ्रॉम ऑल दैट एक्सेस वायर ऑन दैट पर इम्पोस्ट ऑन द नंबर ऑफ फर्स्ट और सेकंड स्टेप को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी जब सारा का सारा टैक्स इस पे इम्पोस्ट किया गया था ओके तो ड्यू टू दिस रीजन The economic condition of the common people was very bad. On the other side, for the bad economic condition, the growth of population, rapid growth, growth of population, the संख्या वृद्धि भी हुई थी rapidly expansive. तो खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, है ना? एक बड़ा बात था जो tax नहीं दे रहा था. के मेंटेनेंस में खर्च थे और पार ऑफ इंडिपेंडेंट जो अमेरिका का चलता था उसने आर्मी मेंटेनेंस में खर्च था उस प्रकार कौन सी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई अब क्वेश्चन आएगा He explained the economic cause of the French Revolution. Only three or four words you should keep in your mind. I know. A. War of Independence of ये America की बात मैंने की थी. Thirteen colony को support करने की बात मैंने की थी. Army maintenance में खर्च हुआ. पहला. 
इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप देवर फ्री फॉर ऑल द टैक्सेस एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर ये वर्ड लिखते हैं ये पॉइंट और करते हैं तो सारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा नाउ अनदर रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन दैट इज द राइज ऑफ द मिडिल क्लास राइज ऑफ द मिडिल क्लास अगर हम बात करें मिडिल क्लास की बात करें तो ये थर्ड स्टेट ऑपरचुनिटीज है ना दे सेटल देयर बिजनेस गुड एजुकेशन ओके बिजनेस मैन इसी में से कुछ बिजनेस मैन निकल गए कुछ लीडर्स निकले थिंकर्स निकले फिलोसफर निकले है ना कुछ स्कॉलर्स निकले तो ये इसी वर्ग के लोग थे जो पीछे थे लेकिन अपने मेहनत से अपने परिश्रम से समाज में आगे निकले और एक नए पद पर जन्म हुआ और इतिहास लगा है कि रिवोल्ट और रिवोल्यूशन लाने का कोई काम खत्म किया है वो काम मिडिल क्लास ने किया क्योंकि अपर क्लास के लोगों को जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता है और जो बिगर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो उनको इतना टाइम है उनके पास उनको दो वक्त की रोटी कमाने का सवाल रहता है तो बिजनेसमैन स्कॉलर ये मिडल क्लास के लोग थे जो समाज को नई दिशा देने में एक पथ प्रदर्शक का काम किया ठीक है तो राइज ऑफ द मिडिल क्लास इज आल्सो वन रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर ये मिडिल क्लास के लोग नहीं होते तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे नहीं बढ़ाया जा ओके सो व्हाट आई टॉक कीप इट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स I doubt about hostile. I doubt about humor. Louis XVI, Bourbon Dynasty, uh, social cause of the French Revolution, about the society of the farm, first stage, second stage, third stage, economic cause, inequal distribution of land and property. Okay, uh, don't have God and. growth of population and rise of the middle class two important points i thought now some important question that you should write in your copy okay so open your rough copy and write some important question write down the first question is there The first question is there. 